¿Qué piensas de Daria? Ah, bueno, hoy, hoy me enteré como de toda esa cuestión, ya me estuvo también contando como un poco. ¿Por qué no estás con los demás integrantes de Privé? Porque en este momento tengo que cumplir con responsabilidades, porque pues, o sea, me encantaría estar con los chicos y así, pero en este momento no puedo. Y pues nada, hoy Orson y, Mar y Marianne están de cumpleaños y pues les deseo las mejores cosas del mundo, las cosas más bonitas y mi energía sincera de amor incondicional los acompaña. O sea, me gustaría estar físicamente como en sus cosas y así y espero que no lo interpreten mal o como de una forma negativa el hecho de no poderlos acompañar como hoy en su día. Pero pues aparte de ellos me conocen como en ese aspecto y soy como alguien muy ajeno a como a cumpleaños y cosas así, saben y aparte en este momento no estoy como en condiciones de, de hacer muchas cosas porque pues estoy, estoy en mi beta y tengo que pues hacer muchas cosas, saben y hablando de eso, hoy no hice ejercicios de la mano y eso me preocupa porque hmm, mal, mal ahí, ¿qué piensas de Daria? ah bueno, hoy, hoy me enteré como de toda esa cuestión, ya me estuvo también contando como un poco y pues o sea, miren, hay personas que tienen que aprender muchas cosas tienen que eh, pues estar en su experiencia y tienen que aprender de alguna u otra forma y considero que hay cosas que simplemente no se pueden decir y no se pueden simplemente porque pues son falsas o porque la gente malinterpreta todo y pues esta persona eh, daría de alguna u otra forma ha sido como, como no sé un poco irresponsable como al afirmar cosas o decir cosas como así o, o simplemente a sentir aunque no afirmo así, sé porque yo vi como las transmisiones como donde hablaban de cosas de Gianni, así es como raro, o sea, Daria la conocimos como una gran seguidora eh, que conocimos en nuestra convivencia que hicimos en... cuando la primera vez que llegamos a México, no sé si recuerdan que hicimos una convivencia pública en la que se hicieron muchas personitas y así a Daria la conocimos ahí como una seguidora muy fiel y muy especial y de hecho nos ha acompañado en ese proceso de esa forma y hemos ido muy bien con ella y toda la cuestión y aparte jugamos con ella en videojuegos y toda la cosa pero pues o sea de ahí no más, o sea de ahí no más mi relación con ella ha sido 100% sincera eh, una buena amistad de alguna u otra forma ella ha cometido errores aunque de pronto no los acepto tal vez sí sea consciente de sus errores y que seguramente va a aprender de muchas va a aprender muchas cosas y pues nada considero que que nada cada quien en su proceso y ustedes simplemente tienen que ser neutrales en cualquier posición en cualquier situación y ya, o sea, neutrales me refiero a que reciban la información o ¿no? lo que supuestamente es, pero pues nunca pueden sacar conclusiones si no hay ninguna afirmación concreta o algo por el estilo, porque todo, la información es confusa, la información pues está mal o en fin, ¿me entienden? O sea, así, así de sencillo. Escuchen tóxicas, neutrales. <risa> Exacto, hay que ser neutrales Somos tóxicos, pero tóxicos neutrales Porque yo soy una persona tóxica Mentiras, no, que va yo, yo, yo soy lo menos tóxico de este mundo O sea, la verdad, yo Yo no me meto con nadie, o sea, yo no me meto con nadie Nadie puede decir nada de mí Nada de mí Porque yo no me meto con nadie Ni hablo con nadie, ni soy amigo de nadie Así de sencillo no literalmente hablando, porque sí tengo amigos cercanos, pero ustedes saben quiénes son. De resto, no más, o sea, no más. Y pues lo, yo me siento afortunado de tener un público muy bonito, un público muy respetuoso, un público que, que de verdad es consciente y que yo trato de inculcarles mucha conciencia y mucho respeto y siempre una neutralidad. Me gusta que me defiendan, me gusta que sean imparciales, me gusta que sean neutrales, me gusta que sean sensatos. Y pues nada, y me siento orgulloso de lo que hemos construido y lo que hemos aprendido juntos porque sé que ustedes son buenas personas o que al menos lo intentan ser. Aunque sean tóxicos, porque todos son tóxicos, en cierta medida, pero tóxicos en buena, en buen, en buen, en, de una buena forma, no de una forma negativa. Tóxicos entre nosotros, cosas que hablamos, cosas que comentamos, los chismes que contamos. ¿Me entienden? No pasa nada. ¿Conociste a Kima? Kima. Me suena Kima. Kima es, Kima es la, la hija de Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza, ¿no? Sí, sí los conocí, son unas personas increíbles, o sea, de verdad, Juan de Dios se portó como un caballero la, la vez que lo conocimos, eh, Kimberly, como no teníamos mucha confianza, pues no hablamos mucho y así, pero aún así ella es una persona muy tranquila, muy, muy humilde, muy especial, y Kima es una bebé con una energía muy bonita y muy caritativa, o sea, es muy carismática, es... Es una familia muy bonita, la verdad. O sea, yo 
lo que los conocí el día, porque solo he compartido un día con ellos, me parecieron personas excepcionales, saben, como que cada uno tiene sus, cada uno tiene como su sistema de convivencia, cada uno tiene como que sus reglas y así, pero en términos generales, se portaron muy bien con Jan y conmigo, porque pues los, los conocimos al mismo tiempo, y pues nada, o sea, tengo una muy buena imagen de ellos, la verdad. Te ha, has pensado dejar las redes sociales, Considero que soy muy propenso en algún momento de mi vida dejar las redes sociales. Sí, sí soy propenso porque las redes sociales para mí es un hobby. Las redes sociales para mí no es fama, ni dinero, ni nada por el estilo. Lo que yo tengo en este momento es consecuencia de hacer las cosas con amor, con pasión y con ganas. Por eso yo me tomo mi tiempo para hacer mis videos cuando yo me siento inspirado. Yo esto no lo tengo como un trabajo. Yo sé que tengo personas que me siguen y que quieren ver mi contenido, pero les doy muchas posibilidades. Hago TikToks, hago historias en, en Instagram, hago tweets... Pero no es como una obligación para mí tener que hacer videos para YouTube porque no, yo cuando me sienta bien, cuando me sienta cómodo como hoy, que me sentía, que me siento en un trip demasiado diferente y cool, hoy quise grabar video para YouTube y lo grabé y ya, ya mañana mando los archivos para edición y toda la vaina y ya la otra semana yo hubo video en YouTube y así funcionó yo, me sentía bien hoy, grabé un video, mañana grabo otro video con Mae y vamos a tener un video más extra en YouTube y así sucesivamente, colaborarás con Keblex. Yo no tengo ningún problema con Kebles en lo absoluto, de, res, de hecho cuando los conocimos tuvimos muy buena conexión, grabamos juntos, eh, ustedes vieron los videos, no se ha presentado la oportunidad como de, de hacer más cosas porque pues cada uno está en su beta, cada uno está como en, en su cuestión, en lo que está haciendo, pero pues yo no tengo problemas con nadie, así como, o sea, de verdad, yo no tengo problemas con ningún creador de contenido, nada, de que me, de que me pongo al margen de, cierto, de ciertos creadores sí, porque de pronto no me gusta su contenido, porque de pronto no siento que podría darme un valor agregado con respecto a lo que pudiéramos hacer, pero de resto yo no estoy mal con nadie, yo puedo tener una buena relación con las personas sin necesidad de tener que grabar o tener que hacer colaboraciones, o sea, ¿sí me entienden? Una cosa es el contenido y otra cosa es la conexión y la amistad que se puede llegar a tener con una persona, eso es totalmente diferente, ¿me entienden? ¿Cómo vas con tu mano? Muy bien, o sea, miren, mi mano ya es como un... Ya tiene que pasar a un segundo plano porque... Ya, la importancia que esto tenía ya simplemente pasó, me estoy recuperando, estoy en terapia de rehabilitación, valoro mucho que se preocupen por esto, pero hagan de cuenta que ya me recuperé porque definitivamente ya estoy muy bien, la, la parte complicada ya la superé, la parte difícil ya la pasé, por eso me ausenté tanto de redes sociales, por eso me ausenté tanto de transmisiones, pero no más, me entiendo, o sea... Ya en este punto me siento muy bien, muy recuperado Con una cicatriz de 12 centímetros Miren Stay tuned for our next update We are Legion Expect us